ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che anche questa volta ho deciso di dedicare all'apertura di tantissime nuove bustine dell'edicola. Ne ho comprata una dei nuovissimi e dolcissimi orsetti del cuore, questa qui, che devono essere tenerissimi. Questa è del regno dei cuccioli Palaspez, che se vi ricordate ne avevamo già aperta una insieme nello scorso video. Questi sono i fili Mermez quindi che hanno per protagonista delle sirene e non potevo non comprarla perché come sapete io adoro le sirene mentre nell'altro video avevamo aperto insieme i fili butterfly queste qui sono le nuovissime e dolcissime farfalle dell'arcobaleno per finire ho preso questa stupenda pasta magica squishy polvere di stelle e infine ben due trottole trottolux che non vedo l'ora di aprire perché secondo me sono fantastiche, hanno anche delle luci colorate bellissime. Il costo praticamente di tutte è 2,99 euro, mentre gli orsetti del cuore e la pasta magica le ho pagate 3,50 euro. Ora le apriamo che sono curiosissima. Gli orsetti del cuore ai quali devo dire di essere affezionata perché trasmettevano il cartone animato quando ero più piccola. Come potete vedere la bustina è gigantesca, più grande della mia mano e ha qui sul davanti questi teneri orsacchiottoni con il nasino a forma di cuoricino, tutti pelusciosi, questo bellissimo arcobaleno sbrilluccicoso e eh, qui ci dice che contiene un orsetto e un fanbook. Qui dietro ci fa vedere tutta la collezione e in totale sono 12 tutti da coccolare, uh, sono tutti fantastici, non ne ho uno preferito, se dovessi scegliere forse Amororsa, ma perché è rosa, cuoriciosissima, e Brontolorso perché è troppo simpatico con quel faccino imbronciato. Andiamola! Oh, ne abbiamo trovato uno giallo! Ma che carina! troppo tenera questo è l'orsacchiotto del cuore che ho trovato bellissimo è veramente molto solido bello pesante fatto veramente benissimo è proprio anche rifinito nei minimi dettagli ha questi occhioni marroni con queste ciglia il nasino marroncino eh, dei cuoricini qui eh, sui palmi anche sui piedi Eccolo qui, è anche un cuoricino qui dietro e non so se si riescono a vedere ma anche dei ciuffetti, quindi è veramente rifinito molto molto bene. Sul pancino poi ha un sole. Insieme con il nostro orso c'è questo bellissimo piedistallo di colore bianco a forma di cuore, bellissimo, così possiamo metterlo sulla nostra scrivania. Stupendo! Questo è il libricino che troviamo con il nostro orsacchiotto, guardate che teneri tutti qui insieme e dentro ci sono tantissime curiosità uh, sugli animali e anche la descrizione dei vari orsacchiotti che possiamo trovare, qua è tutta la collezione completa. Noi abbiamo trovato Mattacchiorso, quindi è un maschietto. Con il suo senso dell'umorismo, Mattacchiorso è sempre l'anima della festa, la cosa che lo rende più felice è vedere che tutti si divertono. Tenerissimo. Passiamo ora al regno dei cuccioli Palaspez dove l'altra volta avevamo trovato insieme Sultan la tigre di Jasmine che è completamente di velluto ma come abbiamo visto nello scorso video e ce lo dice anche qua dietro ce ne sono 8 in versione floccata quindi come Sultan di vellutino e 8 in versione crystal quindi trasparenti insieme alla loro spazzolina per pettinarli infatti alcuni hanno la coda di peluche questa volta sono stata più attenta ho provato a tastare le bustine e infatti dovrei averne preso una con la codina pelusciosa perché toccando si sente che è veramente molto morbido e spero veramente che sia un cucciolo con la codina pelosa apriamola Vediamo, sì, ha veramente la coda di peluche, ma che carina, è cucciolosissima. Abbiamo trovato tre ajure, il cucciolo di Ariel, che è una gattina curiosa e giocherellona, che ama una cosa che di solito i felini non apprezzano, l'acqua. Ama passare il tempo in spiaggia, nuotare e collezionare piccoli oggetti trovati sulla riva del mare. Ma io direi proprio come la sua padroncina, guardate che carina, è bellissima. Questa è Treasure, 
bellissima, troppo tenera, con questo ciuffo che se vi ricordate assomiglia proprio a quello di Ariel, anche se lei è in versione più aranciata, non rossa, con questi bellissimi occhioni azzurri, questa collana di vellutino, la coroncina bianca, questo bellissimo fiocco di plastica violetto e una coda morbidissima arancione, troppo carina. Insieme con lei c'è la sua spazzola per pettinarle il pelo, che è veramente molto lucido e morbido, veramente bellissima. Ora i filli Mermez stupendi dove questa volta i nostri filli cavallini hanno anche la coda da sirena e non più le ali da farfalla come i filli butterfly naturalmente. Eccolo qui, ne ho preso uno così eh, vedete la differenza. Eh, qui davanti infatti su questa bellissima bustina a forma di conchiglia ce li fa vedere immersi nel mare con i pesci, le conchiglie, i coralli e con delle bellissime coroncine con cristalli svaroschi e delle code super fashion glitterate dietro ci mostra tutta la collezione in totale sono 16 e guardando bene sembra che tutte abbiano la coda sbrilluccicosa di glitter ma le due introvabili sono mia con questo bellissimo forziere con dentro una perla e glitterina che guardate ha la coda arcobaleno proprio come qui davanti sulla bustina. Si vede che lei deve essere proprio la regina. Apriamola che sono troppo curiosa, sapete che adoro le sirene. Vediamo. Ma che bellina! Abbiamo trovato Ocean, bellissima, guardate quanto è bella, è veramente stupenda, piena di dettagli e di particolari ed è un misto tra vellutino come qua davanti il faccino, tutti i capelli e plastica come la coda, la coroncina, la collana, bellissima. Ha questi occhioni verdi con ai lati queste bellissime conchiglie madreperlate, stupenda, guardate quanto brilla lo svaroschino che ha sulla corona, splendida, sembra di colore rosa e la coda è pienissima di glitter, troppo bella. All'interno sul depiantino ci fa vedere tutta la collezione, eccola qua, bellissime con mia e glitterina. La nostra è qui sotto, Ocean, però vi devo dire che la mia preferita è proprio mia, mi piace troppo il forziere con la perla. Comunque qui sul retro ci dice che il luogo dove abitano le file Mermez è conosciuto con il nome di Coralia e um, la regina che io ho detto regina glitterina in realtà è una principessa e uh, Mia invece è la sua sorellina che conserva nel suo scrigno la perla più grande dell'oceano. Siamo ora alle farfalle dell'arcobaleno, bellissime, che eh, se non mi sbaglio erano già uscite in passato e le hanno riproposte. Vi faccio vedere il giornalino dove in totale ci dice che sono 12, dove ben 9 cambiano il colore dalle ali al sole, mentre solo 3 hanno le ali che brillano al buio, quindi credo che siano più introvabili e hanno anche le antennine a forma di stella. Guardate, sono una più tenera dell'altra tutte paffuttelle e dolcissime apriamola vediamo che abbiamo trovato ma alle, alle stelline eccola qui dolcissima con questi occhioni che spiccano su tutto verdissimi troppo tenera con queste guanciotte questo abitino lungo a righe le sue scarpettine viola le antennine con le stelline quindi questa è una delle tre dove eh, le ali brillano al buio guardate che carine e ha delle bellissime ali morbidissime di gomma eh, sono fatte veramente bene perché sono leggermente bombate veramente carina lei è Connie eccola qui e ci dice che è la farfalla della simpatia che regala il buon umore e il suo fiore preferito è la dahlia. 
mostro questo bellissimo vasetto di squishy pasta magica e io ho comprato questo che si chiama polvere di stelle perché è ispirato come fa vedere qui davanti alle gemme e ai minerali eh, tipo ametista o quarzo rosa bellissimo che io adoro infatti questo è viola trasparente completamente pieno di brillantini stupendo quindi non potevo assolutamente non comprarlo dal giornalino ci fa vedere che ne esistono tantissime di pasta magica ci sono i colori fluo come questi qua questi che si illuminano al buio quelli che cambiano colore con il calore quindi che da viola diventa rosa o da rosso diventa giallo stupendi questi qui metallizzati che hanno il nome proprio di eh, gemme come lo zaffiro il diamante rosa lo smeraldo stupendi il mio invece appartiene al gruppo dei trasparenti, vedete, polvere di stelle, ed era proprio il mio preferito. E uh, questa pasta magica ha come caratteristica, e la leggiamo qui tutto intorno, che si modella, rimbalza, si allunga, si intreccia, si strappa, fa da antistress e non secca, quindi fenomenale. Eccola qui nel suo vasetto, bellissima, piena di glitter. Quanto è bella, diventa madre perlata, bellissima. <ride> La possiamo intrecciare, guardate che bella. Come antistress è fantastica, bellissima, proviamo ad allargarla, diventa trasparente, troppo bella, è bellissima. Non è morbidissima, è abbastanza rigida, ma è troppo bella. Anche se uh, rimane così dura... Penso che eh, lasciandola così nel suo vasetto riprenda la forma eh, di quando l'abbiamo comprata, quindi si adagia sul vasetto. Bellissima, sembra veramente un minerale. Siamo infine a ben due bustine di queste fantastiche trottole, Trottolux, delle quali mi sono innamorata appena le ho viste perché le trovo stupende e infatti le ho lasciate per ultimo come ciliegina sulla torta. Sono della Enjoy Edition, vi faccio vedere, eccoli qui, che eh, sono in edicola in questi giorni anche con i Water Brooms, cioè quei VC con lo slime all'interno, simpaticissimi. Queste trottole Trottolux girano all'infinito e come ci dice qui in alto, e eh, anche dal nome, Lux, si illuminano in un vortice di luci colorate. Vi faccio vedere qui dietro che ce ne sono di ben tre colorazioni diverse, quindi arancione, gialla e verde lime. Forse la mia preferita è proprio questa qua verde, ma sono tutte bellissime, non vedo l'ora di provarle e soprattutto di vedere le loro fantastiche luci perché adoro le cose che si illuminano apriamole e vai ho trovato proprio quella verde ma che carina bellissima questi sembrano dei quadrifogli bellissima con tutte queste sfaccettature e qui sotto c'è il suo pernino per farla girare troppo carina questo è il libricino che troviamo all'interno, qua ci fa vedere come funziona la trottola, gira la trottola, sfida i tuoi amici, batti tutti i record, quindi bisogna strofinare il perno e poi lasciare andare la trottola, adesso proviamo, collezionale tutte e tre per giocare insieme ai tuoi amici e qui ci fa vedere che possiamo eh, lasciare le luci in alto oppure girarla al contrario e quindi le luci saranno in basso. Tolto il flash così vedete meglio le luci, comunque bisogna farla ruotare così in obliquo velocemente e poi rilasciarla. Proviamo, bellissima, troppo bella, ha dei colori di luci blu, rosse e verdi, fantastica. Ho messo il flash così vedete meglio il colore dalle luci. Ed è fantastica, è stupenda. 
Apriamo anche l'altra bustina, visto che abbiamo detto che ne abbiamo ben due. Vediamo. Oh, ne abbiamo trovata una gialla. Vedete? Adesso ci sta proprio benissimo una sfida. Vediamo chi vince tra la gialla e la verde. Faccio partire prima la verde e spero di non penalizzarla, poverina. <ride> Vediamo chi vince tra le due. Oh, vediamo, siamo agli sgoccioli. Ops, mi sa che è proprio parità qui. Eh. Concludendo, mi sono come sempre divertita tantissimo ad aprire le bustine con voi, non ne ho uno preferito perché li trovo tutti stupendi, eh, gli orsetti del cuore li trovo fatti veramente molto bene di qualità, belli robusti, solidi, pienissimi di dettagli, veramente molto molto carini, questo cucciolo è adorabile, troppo tenero e morbido, mi piace tantissimo. Sono contenta di averne trovato una con le alucce che si illuminano al buio, con le antennine a forma di stella, veramente troppo carina, mi piace tantissimo eh, questo Philly Mermaids perché io adoro le sirene e spero di trovare anche Mia con lo scrigno e la perla perché è bellissima e mi piace anche il fatto che sia un po' di vellutino e un po' di plastica con tanti glitter, veramente splendida. Questo squishy è fantastico, vedete si è riadagiato sul fondo, prende la forma dove lo mettiamo, quindi è bellissimo. E poi questo colore mi fa impazzire, mi sembra veramente una metista. E cosa dire di queste trottole, sono fantastiche, soprattutto adesso che siamo in estate per giocare con gli amici all'aperto e fare delle sfide, bellissime. Adoro anche il fatto che ehm, abbiano le luci colorate veramente splendide, quindi anche un po' fashion per le ragazzine. E mi piace anche mh, che abbiano questi dettagli che sembrano quasi dei fiori. Sapere cosa ne pensate? qual è il vostro preferito, quale state collezionando, se li avete già comprati anche voi, eh, vi ringrazio come sempre, aspetto come sempre i vostri commenti che io adoro, ci vediamo alla prossima con una prossima recensione, un bacione e un saluto da Wonder Stefi, ciao!